Magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Dito na po tayo sa ating live class. At alam ko na excited ang bawat isa dyan. Sige, mag-type na kayo watching from. At alam ko na paunahan to mga klase mo dyan. Yung mga talagang masigasig sa Panginoon. Kaya, good afternoon. Ang ating topic ngayon na sa day 48 na po tayo. Decide of day victory. Magpasya na makamtan ang katag Ito po yung nais natin bilang Krisyano. May story po dito tungkol kay Zoe. Isang batang may problema sa pag-isip. At hindi po siya matalino. Pero, talagang masiklasik siya. Gusto niyang matuto ng choir. Maawit sa panin. Kasi may evangelistic campaign sila sa lugar na yun. At nandun si Zoe dahil, dahil talagang hindi siya matalino kulang ang kanyang pag-isip, may problema siya sa pag-isip, pero hindi hadlang niya sa kanya. Kasi masigasig siya po po. Tuwing gabi na doon siya, talaga na doon na yung isang head doon sa music, sabi niya, bakit talagang itong gabi-gabi? Pero alam mo ba si Joe, hindi siya na, 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 nag-isip ng ganoon. Gusto niya matuto akong kumanta, gusto kong kumanta sa kuhay. At na doon na, sabi ng kanyang ama, kay Homer, doon sa isang worship leader, sabi niya, salamat dahil sa kabalitan mo sa aking anak. Kahit ganyan si Zoe, hindi sa Madalino, pero nakita ko na masaya siya. At nandoon na, ang hindi pa doon ang ginawa ni Zoe, dahil gusto na maka, makapag, makapag-contribute doon sa kanilang evangelistic campaign, ginagawa niya, gumagawa siya ng mga sa bahay kung hindi nagawa niya para lang makakolekta siya, makapagbigay siya doon sa kanilang evangelist company. At nandun pa, hindi pa po yun. May ginawa pa siya, nag-invite po siya. At nandun na para sa ating drivers, okay, madun na kayo every three o'clock, gano'n, di ba? At si Joey, ganyan ang ginagawa. Okay, may evangelist company kami, punta kayo doon. At ang tindi ng ginawa. Dahil yung limang kabataan na nandun tumanggap sa Panginoon hindi lang po yun. Yung lolo at lola ng 75 years old, sila ay tumanggap sa Panginoon. Nakita po natin na ang napakasigasig ni Zoe na mag-invite at talagang tumanggap ang buong pamilya. Si Zoe isa sa mga tapat ng lingkod ng Diyos. Amen? At nandun natutunan natin sa kwento nito. Kahit may problema, kapansanan po, ano man ang hindi ko kaya, kayang-kaya po, kapag Sinasabi mo kaya nga yung victory, mag-obtain natin yung victory sa life natin. Kapag talagang sa puso natin, Lord, kaya kaya mo. Kasi po, ang kwento sa Bible, si Gideon po, hindi siya gumagawa ng pangkaraniman upang makamit ang katagunan. Ang tanong ginagawa ng Gideon, siya ay sumunod at maniwala sa salita ng mga palina. Nakita po natin, hindi lang po baga, may mga bagay tayo na sa life natin bilang Christian yung obstacles or battles sa life natin. Mag-obtain natin yung victory sa life natin kapag tayo yung masigasig yung ilang Christian. Masigasig tayo kung paano may maghahap ng cell group. Masigasig po tayo kung paano makabuha ko ng drug ko, 144 ko, at hindi pala ko baga. Maraming ma-invite natin at may dalas na sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi dito, ano po yung matutunan natin sa sa mga weapons na ito sa atin upang ma-obtain natin ang victory sa life natin. Ang char of play represent our weaknesses and the fact that we have nothing. Kaya nga po yung play ng char, ito yung mga kahinaan po natin sa life natin. The play represent our lives. God wants empty jar is a broken life. An empty jar is a person who renounce their own wisdom and allow God to break them. Kailangan natin si Lord sa buhay natin na kapag i-renounce natin na Lord, hindi ko kaya, ikaw na po ang mahala sa akin. The doors represent the flame of the Spirit and the strength of God shining in our lives. The trumpet represent the proclamation we make because our words proclaim divine truths. Ito po yung katagumpayan sa ating paling. Kaya nga po, yung, gusto ko lang ano sa Tagalog, yung garapon ng puting ay kumakatawan sa ating mga kainahan. Lahat po tayo may mga kainahan. At katotohanan na tayo ay wala. Parang, di ating kaya kung wala ang Diyos. Ang putik ay kumakatawan sa ating buhay. Kasi misang buhay natin, wala ang Panginoon. 
at dumito ay parang basahan sa tulong ng Panginoon at tayo ay dinigit sa pinago. Ang sulo ay kumakatawan sa apoy ng Espiritu at salita. Ang kalakasan ng Diyos na nagliwanag sa ating buhay. Amen? Ang kalakasan ng Panginoon, ito ay nagliwanag sa bawat buhay ng kanilang mga anak. Ang trompeta ay kumakatawan sa mga kapahayagan na ating ipapahayag dahil sa salita ng nagpapahayag ng banal na kapahayag mga proclamation, yung mga, yung mga vision, yung mga gagawin ng Panginoon sa atin, sa ating mga buhay. Sabi nga ng ni Gideon, sabi niya, What's me? Gideon told them, follow my dead. Ang kita po natin sa Judges 7, verse 17. The secret to Gideon's victory was that all his soldiers had one heart and were speaking the same language dito, na kumbaga, sabi niya, panuorin niya ako kung paano, kung paano ko gagawin. Kaya ang sikreto ng katagumpay niya dito yung isang puso na kanyang mga sundalo ng isang lingwahi. Kumbaga, isang secret. Kaya nga po, pag may laban, kailangan po na iisa po tayo. Iisang Diyos na pinaglingkuran natin, alam natin magtagumpay tayo. Maobtain natin yung victory dahil sa pang tempo natin ang victory dahil may Diyos po tayo sa atin. Siya ay naghintay din ng takdang oras. Siyempre si Gideon, nagbulay-bulay din siya. Naghintay siya sa takdang oras bago siya sumabak sa laban. Para sa atin, hindi lang tayo pumunta kasi ganito. Ang ano doon, Lord, mag-pray ka muna at bibigyan ka ng patitang wisdom. Siya ay kumilos na kami ng katagong na naghintay sila ng hanggang magpalit ng mga kwardya ang ating bibigago nila matutugin ang tropeta basagin yung garapon at sumigaw tabak ni Yahweh at makita natin sa hukong 7.20 po yun sabi ni Gideon kaya po sa bawat lab, sa bawat mga trials kung ano may obstacle sa buhay natin i-decide natin yung victory na natin magtagumpay tayo kaya po ni Gideon hindi siya Basta-basta gumagawa na po. Okay. Yung guidance ng Holy Spirit sa atin, ay lagi natin, Lord, tulungan mo ako. Lord, kaya kaya ko. Kaya kaya ko magbuo ng selfie. Kaya kaya ko, Lord, ma-share yung word mo sa mga taong hindi ka nakakilala sa iyo. Kagaya ni Joey, di ba? Si Joey, makita mo na, kulang sa pag-isip. Pero alam ka, ano yung matutunan natin si Sol na yun? Siya ay nag-encourage, siya ay nag-invite at nakita natin ang buong pamilya na kakilala sa Panginoon. Kaya po, sa mga oras po ito, mga kapatid, tayo ay humingi ng tulong ng Panginoon upang yung mga tao na hindi ba natin talaga na na-invite sila, yung mga tao na gusto natin sila makakilala sa Panginoon, ibigay po natin sila sa ating Diyos. Let's pray, Father, we thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, sa I mean, topic, Lord, na to decide to obtain victory, Panginoon, sa bawat tagumpay, Panginoon, sa bawat uh, sa bawat gagawin namin, Lord God, Ikaw ang manguna at kumilos, Panginoon. Lord, sa mga nanonood, Lord God, I pray na patuloy, Panginoon, Lord, na ma-issure din namin yung word mo, Panginoon, sa mga tao na hindi pa sa nakakilala, Panginoon, kailangan nila ng panitig na nagagalang, Panginoon, sa iyo, Lord. Kaya amo na patuloy na Ikaw, ang Diyos na kumilos, sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Thank you, we bless you, Father God, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayon po, mga kapatid, tayo magpatuloy mag-pray sa ating mga prayer request natin, mga prayer items po natin. Let us pray. Lord God, I pray, Lord, sa mga may sakit, Panginoon, may karamdaman, Lord God, yung sa mga sa COVID-19 ng virus, Father God, I pray, Lord God, na Ikaw, ang Diyos, na patuloy, Panginoon, na maranasan nila ang kagalingan na kung mula, Panginoon, Say, you are a great healer, Father God. You are a great God, Panginoon. Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na tumawag, Panginoon, sa iyo. Yung tayaan mo na patuloy, Panginoon. Virus na ito, Lord, alisin mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas. In the name of Jesus, O God. Lord, there's, there is healing in your name. There is power in your name, Father God. Na wala kami na may gagawin ka, Panginoon. Ang bansa namin, Lord God, ay patuloy, Panginoon, Lord God, na i-heal mo, Father God. Lord, heal our land, Father God. At patuloy, Panginoon, bumalik sa normal, Panginoon 
hindi yung new normal, kundi yung normal na nagkaya natin, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy na ikaw ang Panginoon sa God. Lord, sa may mga pangailangan, you are a great provider, Panginoon. I pray, na patuloy, Lord God, ikaw ang tumutugod sa lahat ng aming mga needs, Father God. Lord, I pray for the protection, Panginoon, sa mga frontliners, Lord God. Yung mga nag-work, Panginoon, Lord God, I pray, Lord, let your covering, Panginoon, Lord God, and let your blood, Father God, na patuloy na inakulay namin sa kanya-kanang buhay, sa kanya-kanang anak, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, Lord God, sa mga patuloy, Panginoon, na mga churches, Father God, mga pastors, Father God, Lord, aming mga denomination leaders, Father God, pastors, si Sir Castellanos, Panginoon, Lord God, akong sambayan na, Father God, I pray, na patuloy na covering mo din sa kanila, Panginoon. Bigay mo siya ng Vista. Thank you, Lord, for the strength, Panginoon. Bigay mo si Bishop Oriol Galliano, Panginoon, Lord. Bishop Bichong, Father God. Bishop Gagalio, Panginoon, Lord. At Bishop Sagani King King, Father God. Ang buong sabayan din na, Father God. I pray, Lord, sa aming denomination ni Father God, sa DMC Pastors, Father God. Lord, I pray na patuloy na ikaw ang manguna at kumilus, Father God. Lord, sa Sierra Pastors, Father God. I pray na patuloy, Lord, ang pagkakisa, Panginoon, Lord. Lord, salamat sa bawat churches, Father God, na pinagkalog mo, Panginoon, sa aming uh, sel, eh, Panginoon, Lord, we pray na patuloy, Panginoon, Lord, God, na ihayag namin ang salita mo, Panginoon, sa, sa kapanahon ng ngayon, Panginoon, Lord, God. Lord, ayaw mo na ikaw ang kumilis, Panginoon, Lord, God. Lord, sa bawat families, Panginoon, na sel, eh, Panginoon, Lord, God, sa may mga mananunood din, Panginoon, pray, God, na patuloy na ikaw ang kumilis, Lord, God, ikaw ang manguna sa kanilang buhay. Provide mga pangailangan. At salamat sa safe, Father God, sa bawat family niya, Panginoon. Jesus. Lord, we thank you din, Panginoon. Lord God, sa mga members, Panginoon, ng aming mga churches, Father God, members ng safe, Panginoon, Lord God, I pray na patuloy, Lord God, na kami na manahang Panginoon lagi sa presensya mo, Lord God. Lord, at yung Father namin, Panginoon, Lord God, yung aming uh, pag-ibig, Panginoon, sa iyo. Uh, laging manatili mo. Muna ka namin pinanggap hanggang ngayon, Panginoon. Ito, Panginoon, patuloy na maranasan lagi ng aming Panginoon. Salamat sa ginawa mo sa kong sa Kalbaryo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Salamat sa pag-ingat mo, Panginoon, sa amin. At sa lahat na aming gagawin every day, Lord, ikaw mag-glorify sa aming mga sa'yo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na lumakad na ayon sa iyong kaluban, lumakad na may kabananan, lumakad pa rin, Lord, at ikaw ang lagi namin itisip, Panginoon, sa lahat na pagkakaroon pa rin, Lord, sa mga sa mga online team, Panginoon, Lord God, bless mo kayo mga kapatid ko dito, God. Bless mo sila, Panginoon, Lord, sa mga laging uh, excited sa live class, Panginoon, everyday, bless mo ka na buhay, sa may nag-open ng mga cell groups, God, i-bless mo sila, Panginoon. Salamat na marami, Panginoon, Lord God, dahil, Lord, hindi hadlang, Panginoon, mga crisis na ito, hindi hadlang, Panginoon, Lord, sa ay mga buhay, mga problema, bata, sa God, at alam namin na dyan, kapasama ka na, Lord, sa may mga negosyo, i-bless mo rin sila, Panginoon. Lord, sa mga nag-uhoit yung Panginoon, i-bless mo sila. Yung mga walang trauma, pagmalain mo sila, na magkakabili mo sila ng word mo, God. Lord, na mag-i-save lahat ng mga anak mo, Panginoon, Lord, at ang tiwala ko, Panginoon. Lord, sa oras na ito, salamat sa answer na ito. Salamat sa love mo, Panginoon, sa amin. Salamat sa encouragement mo, Panginoon, sa amin. Throw your word, Father. Lord, we thank you. We bless you, Father. God. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Muli magandang hapon mga kapatid. At lagi tayong mag- mag-save at lagi tayong mag-pray at lagi tayong manatili sa, uh, sa presensya ng ating Panginoon. At uh, tayo ay lagi manalangin araw-araw sa ating Panginoon. God bless you.